Comment avoir du charisme en cette étape Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Le charisme, moi <rire> Et vous Ah non plus Ah ouais bah, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire, c'est pas grave du tout, parce qu'en fait, le charisme, c'est pas inné. Le charisme, ça s'apprend. C'est précisément ce que nous montre dans son livre Olivia Fox Cabane, ce livre qui s'appelle Le charisme démythifié, et dont je vous mets le lien là-dessous en description. Et le charisme, on en a tous besoin, évidemment. Alors, dans notre vie privée, dans notre vie familiale, mais aussi dans notre vie professionnelle, surtout quand on cherche à vendre. C'est un atout à avoir dans son jeu. Bon alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On va voir ensemble ces sept étapes pour que vous ayez du charisme et surtout à la septième étape, ce qu'on va faire, c'est un petit jeu pour savoir quel est le type de charisme dont vous disposez. Première étape, admettre que le charisme est lié au comportement. Donc par exemple, au langage corporel, mais aussi aux micro-expressions que vous avez et qu'on ne peut pas maîtriser quand on est face à un interlocuteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Première chose qu'on sait très bien, c'est que le cerveau a du mal à faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Et donc, ça va être à vous d'essayer de vous imaginer comme étant quelqu'un qui a un profond charisme et plus vous allez réussir à vous l'ancrer dans la tête, plus vous allez avoir un comportement d'homme ou de femme charismatique. Deuxième étape, il y a trois qualités à développer. La toute première, c'est la présence. Rien de plus désagréable que de quand vous parlez à quelqu'un, par exemple, que la personne regarde un peu à droite, à gauche. Hein bah, euh, Tu m'écoutes hein bah, C'est un peu gênant. Voilà. Donc, c'est cette présence qu'il va falloir que vous donniez à la personne qui vous parle en essayant bah, d'éviter. Alors, faire semblant, ça marche pas non plus. Il faut absolument que vous soyez réellement à l'écoute à 100% et aussi que vous soyez pas dans une phase de préparation du prochain argument que vous allez sortir ou quoi. Non, vraiment présent, que vous ayez une excellente écoute et ça, la personne, elle va le ressentir et c'est ça qui va vous différencier par rapport aux autres. Troisième étape et deuxième qualité donc à avoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui va vous permettre en fait de, de transformer un petit peu le monde qui est autour de vous. Et il y a différents types de pouvoirs. Il y en a pour tous les goûts et, et quel qu'il soit. Par exemple, si vous êtes fort physiquement, vous avez ce pouvoir déjà. Il y a un autre pouvoir qui existe, c'est fort intellectuellement ou quelque chose de particulier. Ça, ça vous démarque aussi. Bien sûr, il y a le pouvoir de l'argent. En tout cas, soyez sûr que l'interlocuteur qui va se trouver juste au fa en face de vous va essayer de déceler quelles sont les traces de votre pouvoir. Troisième qualité à posséder, chaleur humaine. Chaleur humaine, ça veut dire quoi Ça veut dire bienveillance vis-à-vis -vis de votre interlocuteur. Et souvent, les grands leaders charismatiques de, de tribus, de groupes, d'une manière générale, sont souvent des gens qui sont très bienveillants vis-à-vis -vis de leur tribu. Alors, bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire Il y a le mot bien et il y a le mot veiller, quoi. Veiller bien sur les autres, hein. c'est ça. Donc, avoir un petit peu de, de bienveillance, hein. chaleur humaine. Quatrième étape, il peut y avoir des freins, des obstacles à votre charisme, des obstacles que vous ne maîtrisez pas, comme par exemple les circonstances extérieures. Si vous êtes en train de parler à un interlocuteur et que vous avez le, le soleil dans les yeux, euh, que Vincent sent comme ça, non, le charisme, il en prend un petit coup là quand même. Hein. Ça peut être votre tenue vestimentaire. Si ce jour-là, vous n'êtes pas habillé comme vous auriez souhaité, ça peut être le lieu de rendez-vous. Vous avez besoin de parler sérieusement avec une personne. Malheureusement, vous êtes dans un grand café dans lequel il y a beaucoup de bruit et vous l'entendez à peine. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas quand, euh, Parce que bien évidemment, ça risque de se voir un petit peu que vous êtes mal à l'aise. Encore une fois, votre langage corporel, vos micro-expressions vont le trahir. Eh bien, il suffit tout simplement de le dire, bah, d'en parler, de s'excuser et d'expliquer un petit peu pourquoi on n'est pas très très à l'aise. C'est simple. Cinquième étape, après les obstacles physiques, les obstacles mentaux. L'esprit clair, c'est important si vous voulez absolument vous imposer. Il faut que vous ayez l'esprit clair. Alors, comment Quels sont les ennemis de l'esprit clair Première chose, c'est le manque de concentration. Si vous êtes éparpillé à droite à gauche, ça va être difficile hein, d'avoir du charisme. Et d'avoir l'esprit clair, bien sûr, sur ce que vous avez à dire. La deuxième chose, c'est le manque de présence. Il faut absolument que vous soyez là, bien présent en face de la personne. Troisième chose, c'est euh, l'incertitude. Si vous connaissez mal votre sujet, si vous n'êtes pas très sûr de ce que vous allez dire, ça ne va pas vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si vous avez un petit peu tout ça qui, qui vient vous, vous créer de l'anxiété Ce que vous pouvez faire, c'est vous, c'est décharger ce fardeau. Et vous appuyez sur un petit peu ce que vous croyez. Alors, si c'est Dieu, appuyez-vous sur ça. Déchargez votre fardeau sur, je sais pas, la chance, si c'est ce en quoi vous croyez. Ça peut être votre bonne étoile, mais en tous les cas, déchargez ce fardeau. 
Alors, il existe trois solutions pour vous aider un petit peu. La première, c'est de dédramatiser. Essayez de bien garder à l'esprit que tous ces réflexes d'anxiété, toutes ces idées noires qu'on a en nous, en fait, ce sont tout simplement des, des, des réflexes comportementaux, des réflexes de survie qu'on a depuis, euh, depuis très très longtemps. C'est ancré dans notre cerveau reptilien pour cause de survie tout simplement. Deuxième solution, c'est de neutraliser toutes ces vilaines idées. Et pour ça, il suffit juste de se rappeler que souvent, l'esprit dépasse la réalité. Troisième solution, c'est de tout simplement réinventer la réalité. Hein. Je vous rappelle le principe de la visualisation. Alors, sans partir dans des trucs ésotériques trop poussés, juste le fait de visualiser une scène sur laquelle vous êtes vainqueur, sur laquelle vous êtes gagnant, sur laquelle vous êtes fort, eh bien, ça va booster votre mental. Septième étape, et bien voici notre petit jeu. Vous allez pouvoir vous amuser donc à essayer de trouver quel est votre type de charisme. En gros, il en existe quatre. Une fois que vous aurez trouvé le vôtre, vous saurez exactement sur lequel vous allez pouvoir travailler. Tout de suite, le premier type de charisme, le charisme de présence. Et bien, soyez présent vis-à-vis hein, -vis des gens parce qu'effectivement, ça va leur donner l'impression qu'ils sont importants pour vous. Et ça, ça compte. Le charisme visionnaire, hmm? bah, donnez un petit peu de, de foi en vous, donnez de la foi en votre projet, faites en sorte que la personne en face visualise ce qui va se passer et euh, se sente comme accompagné d'une personne qui est précisément visionnaire. 3. Le charisme de bonté, l'attention. Faites en sorte que la personne en face soit la bienvenue, euh, apportez un peu de chaleur humaine. Tout ça, ça fait partie de cette troisième catégorie de charisme. 4. Le charisme d'autorité. Impact sur le monde, impact sur les vies des gens qui sont en train de vous écouter. Et puis, dernière chose, n'oubliez pas la première impression. Elle est drôlement importante, vous le savez. Si vous voulez être un entrepreneur charismatique, un entrepreneur qui a cet atout dans son jeu pour vendre, eh bien, ce que je vous propose tout simplement, c'est de cliquer là formation offerte pour vendre facilement. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo. Yeah.